ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಸುವಿನ ಸೊಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಥರನೇ ಬೇಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನ್ಯಾಲ್ಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಈ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗಿಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸರ್ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತಡದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಂಧಿ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಈ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಣ್ಣೀರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಥರನೇ ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಫ್ರೈ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದು ಈಸಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯ ತುಂಬ ಸುಲಭ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರೋ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮನಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಥರ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಕ್ಕೆ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ
ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ನಂತರ ನೋಡಿ ನಾನು ಪಂದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಹೆಣಸಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗ ಬೆಂದಿದೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ನಂತರ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯನೇ ಬೇಕು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಧಾನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ರಹಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಮೇನ್ ತಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಧಾನ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ